ஐக்கியூ லெவல்ங்கிறது நம்ம புத்திசாலித்தனத்தை அளக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்கோர் ஒருத்தரோட ஐக்கியூ ஸ்கோர் தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி பத்து வரைக்கும் இருந்ததுன்னா ஆவரேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் இதே நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி இருபது வரைக்கும் இருந்ததுன்னா சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி நாற்பது வரைக்கும் இருந்ததுன்னா வெரி சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஜீனியஸ் எடின்பர்க் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த ஸ்டூவர்ட் ரிச்சிங்கிற ஆராய்ச்சியாளர் நம்ம ஐக்கியூ லெவலுக்கும் நம்ம நல்லா வாழ்கிறதுக்கும் தொடர்பு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஐக்யூ லெவல் அதிகமாக இருக்கிறவங்க குறைவாக இருக்கிறவங்கள விட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க ரொம்ப நாள் வாழ்கிறாங்க அதிகமாக பணம் சம்பாதிச்சு பணக்காரங்களாக இருக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆனால் நம்ம ஐக்யூ லெவலை அதிகரிக்க முடியுமா கசிடி அப்புறம் ரோஷு அப்படிங்கிற சைக்காலஜிஸ்ட் செஞ்ச இன்னொரு ரிசர்ச்சில் அதிகரிக்க முடியும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்றைக்கி ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி ஐக்யூ லெவல் அதிகரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் உள்ளே உங்களுக்கு பயனுள்ள நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது என் பேர் அரவிந்த் முதலாவது டிப் தினமும் ஒரு பத்து ஐடியா யோசிங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஐடியாஸ் யோசிக்கிறதுக்குன்னு டைம் ஒதுக்கி புதுசு புதுசாக ஐடியாஸ் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் உங்கள் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன்னா அதுக்கு எப்போவோ ஒருத்தர் யோசித்த கேமராங்கிற ஐடியா தான் காரணம் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் செல்ஃபோனில் யூடியூப் மூலமாக நான் பேசுகிறத பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் யாரோ ஒருத்தரோட ஐடியா தான் காரணம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் காரணம் யாரோ ஒருத்தரோட ஐடியா தான் கூகுளில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் புது ஐடியாஸ் யோசிக்கிறதுக்குன்னு டைம் அலாட் பண்ணிடுறாங்க அந்த நாள் வந்ததுன்னா அவங்க எப்பவும் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்ய வேண்டியதில்லை அதுக்கு பதிலாக புதுசாக ஏதாவது யோசிக்கணும் ஏதாவது வித்தியாசமாக பண்ணணும் இதை இருபது பர்சன்ட் ரூல்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வேலை செய்கிற நேரத்தில் இருபது பர்சன்ட்டாக ஐடியாஸ் யோசிக்கிறதுக்கு அலாட் பண்ணிடுறாங்க இதனால் கூகுளில் நிறையா வெற்றிகரமான புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொண்டு வர்றாங்க கூகுள் இந்த அளவுக்கு வளர்கிறதுக்கு மக்களுக்கு நிறையா சர்வீஸ் தர்றதுக்கும் இது ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது ரெண்டாவது டிப் ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் ரன்னிங் ஸ்விம்மிங் சைக்ளிங் இதெல்லாம் ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் இது தினமும் பண்ணும்போது நம்ம மூளையில் இருக்கிற நியூரான் செல்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகரிக்குது இந்த ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் தினமும் தொடர்ந்து பண்ணுறவங்களோட மூளை மற்றவங்களோட நல்ல வேலை செய்யுது சில டெஸ்ட்டுகளையும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க பத்தாவதுக்கு கிரே மேட்டர்னு சொல்லப்படுற பிரெயின் செல்ஸோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாகுது நம்ம மூளையில் இருக்கிற ஞாபக சக்தி சம்பந்தமான பகுதிகள்லாம் நல்லா கனெக்ட் ஆகுது மொத்தத்தில் நம்மளோட ஞாபக சக்தி காக்னிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லப்படுற அறிவு திறன் இதெல்லாம் அதிகரிக்குது மூணாவது டிப் நல்ல ஹாபியாக ஒன்று வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஹாபிஸ் உங்களுக்கு நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸை கொடுக்கும் உங்களை பாசிட்டிவாக வச்சுருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல தன்னம்பிக்கையை தரும் உங்கள் லைஃபை நல்லா சுவாரஸ்யமாக மாறும் உங்களை இளமையாக வச்சுருக்கும் இது எல்லாத்தையும் விட உங்கள் மூளைக்கு ரொம்ப நல்லது ஆனால் நீங்கள் பயனுள்ள ஹாபிஸாக செலக்ட் பண்ணி பண்ணணும் கிட்டார் பியானோ மாதிரியான மியூசிக் சம்பந்தமானதோ இல்லை தினமும் ஜிம்முக்கு போய் நல்ல உடம்ப பார்த்துக்கிறதோ யோகா பண்ணுறதோ நல்ல ஹாபிஸ் ஹாபிஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ தினமும் நீங்கள் புதுசாக ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்குறீங்க உங்கள் ஸ்கில்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் புதுசு புதுசாக அப்டேட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது டெவலப் ஆகிட்டே தான் இருக்குது இது உங்களோட பிரெயின் செல்ஸை ரொம்ப ஆக்டிவாக வச்சுருக்குது நீங்கள் நல்லா ஸ்மார்ட்டாக ஆகுறீங்க உங்களோட அறிவாற்றல் அதிகமாகுது நாலாவது டிப் இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம்னு பார்க்குறீங்க இது மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்ப்பீங்க சினிமா பாட்டுன்னு பார்க்குறவங்கள்லேருந்து நீங்கள் வித்தியாசமான ஏதாவது வாழ்க்கைக்கு பயனுள்ளதாக கற்றுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க வாழ்த்துக்கள் ஆனால் வீடியோ பார்த்தா மட்டும் பார்த்தாது அதை நோட் பண்ணி வச்சு பழகணும் ஒவ்வொரு விஷயமா நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் கற்றுக்கிறத செயல்படுத்தினீங்கன்னா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லைஃப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாசிட்டிவாக மாறும் ஏன்னா புதுசாக படிக்கிற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸும் உங்கள் மூளையை நல்லா தூண்டி உங்களை ஆக்டிவாக வச்சுருக்கிறதுனால உங்களோட ஐக்யூ உயரும் அஞ்சாவது டிப் சில நேரம் சாப்பிடாமல் விட்டுருங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதத்துலேயும் விரதம் ஃபாஸ்டிங்னு இருக்குது சயின்டிஸ்டுகளும் இதை தான் சொல்கிறாங்க நாம் விரதம் இருக்கும்போது நம்ம மூளையில் பிடிஎன்எஃப்னு சொல்லப்படுற ஒரு ப்ரோட்டீன் நிறைய சுரக்குது இது டேமேஜான பிரெயின் செல்ஸை எல்லாம் அழிக்குது விரதம் இருந்துட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம மூளையில் இருக்கிற நியூரான்ஸ் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்து நம்ம மூளையோட வளர்ச்சியை அதிகரிக்குதுன்னு கண்டு
பாசிட்டிவாக நல்ல மாற்றம் இருந்ததுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் விரதம் இருந்தால் போதும் நான் எப்போவுமே வாரத்தில் ஒரு நாள் நைட் மட்டும் சாப்பிடாமல் விட்டுருவேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆறாவது டிப் தினமும் ஒரு முப்பது நிமிஷம் நடந்து பாருங்கள் நடக்கும்போது நம்ம மூளை என்டோர் ஃபின்கிற ஒரு கெமிக்கலை சுரக்குது இது உங்களோட மனநலத்தை அதிகரிக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மூளையில் இருக்கிற ஹிப்போ கேம்பஸ்ங்கிற பார்ட்டோட அளவை அதிகரிக்குது இந்த ஹிப்போ கேம்பஸ் தான் நாம் படிக்கிறத எல்லாம் நம்ம மூளையில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இன்பாக்ஸ் அதனால் உங்களோட ஞாபக சக்தியும் அதிகரிக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் நடக்கிறதுனால உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி அதாவது படைப்பாற்றல் சிந்திக்கும் திறன் ஒட்டுமொத்த அறிவாற்றலையும் அதிகரிக்குது முயற்சி பண்ணி தான் பாருங்களேன் ஏழாவது டிப் நிறைய பேர் எதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியறது இல்லைன்னு எல்லாமே இந்த மறந்துடுதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நாம் தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இல்லை மெமரி பவருங்கிறது ஒரு ஸ்கில் தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அந்த திறமை நமக்குள்ளே வளரும் மெமரி ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல வழி தினமும் டைரி எழுதுங்க ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் தினமும் நடக்கிற நிறைய விஷயங்களை கொஞ்ச நாள்லையே நாம் மறந்துடுவோம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது இதே தினமும் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நாளில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்ததுன்னு எழுதி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகத்தில் இருக்கும் ஆரம்பத்தில் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஆனால் போக போக உங்களுக்கு நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் உங்களோட மொழி அறிவு அதிகமாகும் புது வார்த்தைகளை தேடுவீங்க அதை யூஸ் பண்ணுவீங்க உங்களோட மொழி அறிவுக்கும் உங்களோட ஐக்கியவுக்கும் ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு இருக்குது எட்டாவது டிப் நம்ம மூளைக்கு எப்படி தகவல்கள் செய்கிறது நம்ம கண் காது மூக்கு வாய் அப்புறம் தோல் மாதிரியான சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் மூலமாக நம்ம மூளை தகவல்களை சேகரிக்குது ஆனால் நாம் இந்த எல்லா ஆர்கன்ஸையும் சரியாக பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை நிறைய நேரம் நாம் படிக்கும்போது நம்ம கண் மட்டும் டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்ம மனசு வேற எங்கேயோ சுற்றிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நாம் படிக்கிறது நம்ம மனசில் பதியாது ஆனால் நீங்கள் படிக்கும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோட எல்லா சென்சரி ஆர்கன்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்து படிக்க முயற்சி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா பதியும் படிக்கிறப்ப மட்டும் இல்லை மற்ற நேரத்துலேயும் எல்லா சென்சரி ஆர்கன்ஸையும் நல்லா சேர்த்து பயன்படுத்துறது உங்கள் மைண்டை நல்லா ஷார்ப் ஆக்கும் மைண்ட் ஷார்ப் ஆனால் தன்னை போல் உங்கள் ஐக்கியூ அதிகமாகும் ஒன்பதாவது பாயிண்ட் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போவுமே நாம் நம்பர்ஸ் கூட டீல் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஏதாவது கடைக்கு போவோம் நாலஞ்சு பொருள் வாங்குவோம் அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு எவ்வளோ தரணும்னு யோசிக்கணும் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய நேரங்களில் கால்குலேட் பண்ண வேண்டி வரும் அப்போவெல்லாம் உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற கால்குலேட்டரில் கணக்கு போடாமல் உங்கள் மைண்ட்லேயே கணக்கு போட பாருங்கள் முடியலனா வேணால் கால்குலேட்டர் எடுக்க பாருங்கள் உங்கள் மைண்டில் நீங்கள் கணக்கு போட போட உங்கள் மைண்ட் வேகமாக வேலை செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷார்ப்பாக மாறும் எது ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறோமோ அதை லூஸ் பண்ண வேண்டி வரும் இந்த ரூல் நம்ம மைண்டுக்கும் பொருந்தும் அதனால் சின்ன சின்ன கணக்கு போடுறதுக்கு உங்கள் மைண்டை யூஸ் பண்ண பாருங்கள் உங்கள் ஐக்யூ பவர் அதிகரிக்கும் பத்தாவது டிப் டிவி பார்க்குறதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது எஜுகேஷ்னல் வீடியோஸ் பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே டிவி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மூளை டல் ஆகி அதோட செயல்திறன் குறையுது எதனாலனா டிவி பார்க்கும்போது நம்ம மூளை எதையும் யோசிக்க வேண்டியதில்லை அதாவது நம்மளோட கற்பனை திறன் புது ஐடியாஸ் உருவாக்குறது சிந்திக்கிறது இப்படி எதையுமே நம்ம மூளை செய்ய வேண்டியதில்லை அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மூளையோட சிந்திக்கிற திறனே போயிடுது ரொம்ப நாள் ஒரு ஆப்பிள் அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுகி கெட்டு போகிற மாதிரி நம்ம மூளையும் டிவி ரொம்ப நேரம் பார்க்க பார்க்க கெட்டு போகுது இதே டிவி பார்க்குறதுக்கு பதிலாக புக் படித்தீங்கன்னா உங்கள் மூளையோட சிந்தனை சக்தி கற்பனை திறன் புதுசாக யோசிக்கிறது இதெல்லாமே அதிகமாகுது இல்லைனா எஜுகேஷ்னல் வீடியோஸ் நிறைய பார்த்தாலும் உங்கள் மூளைக்கு ரொம்ப நல்லது பதினொன்னாவது டிப் நாம் நம்ம ஸ்கூல் காலேஜில் மட்டும்தான் படிக்கணும்னு நினைப்போம் ஆனால் படிக்கிறது நம்ம வாழ்நாள் பூராவும் இருந்தால் தான் நாம் ஜெயிக்க முடியும் இன்றைக்கி நாம் ஸ்கூலில் படிக்கிற நிறைய விஷயங்க நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படாது ஆனால் ஸ்கூலில் படிக்காத நிறைய விஷயங்க நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க தேவைப்படுது அதெல்லாம் ஸ்கூல் காலேஜ் படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமும் நமக்கு புதுசாக கற்றுக்கிற ஹேபிட் இருந்தால் தான் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியும் எப்போவுமே ஏதாவது கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க பிரெயின் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புதுசாக கற்றுக்கிறதுக்கு எப்போவுமே தயாராக இருக்கும் நீங்களும் லைஃப் லாங் லேர்னிங் மைண்ட் செட்டை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க வாழ்நாள் புறம் உங்கள் மைண்ட் ஆக்டிவாக வச்சுருங்க இந்த பதினோரு டிப்ஸையும் இன்னையிலிருந்தே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தினமும
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்